ವರ್ಷ ಸಿದ್ದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ವರ್ಷ ದೇವಡ ಎಂತ ಪಂಚೆ ಸವಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇದಂತ ನಾ ಊಹ ಆಯ್ನ ಊಹೆ ಒಂದಲೆ ಈ ವಿಷಯ ನಿಜವೇ ಕದಾ ಇಂಟಿ ಆಡಪಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರೇ ಇಪ್ಪುಡು ನಾಕು ಶಾಪಂಗ ತಗಲಿಂದಿ ಕಂಡಿ ಚುಪ್ಪುಲೇನಿ ಗುಡ್ಡಿ ವಾಡಿಗ ನೀನು ಉಂಡಿ ಪೋಯಾನು ನಿನ್ನು ಕಳ್ಳಾರ ಚೂಡಾಲಾನಿ ಉನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗ ಮಾಟ್ಲಾಡಾಲಾನಿ ಉನ್ನ ನೇನಿಪ್ಪುಡು ನೀ ದೆಗರಿಕೆ ರಾಲೇನಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿಲ ಉನ್ನಾನು ನಾ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಇದಿ ನೂ ಆಗಲೇ ಬಂದ ನಾಕು ತಿಳಿಸು ಈ ಪ್ರಪಂಚಂಲೋ ನಾಕಂಟು ಮಿಗಿಲಿಂದಿ ನೂ ಒಕ್ಕದಾನವೇನಮ್ಮ ಕಾನಿ ನೀನು ಕಲಿಸ್ಕೊಲೇಕಪೋತನಂದಕು ಕುಂಡೆಲ್ಲೋ ಏದೋ ಬಾಧಗ ಉಂದಿ ನೀಕು ವೀಲೇತೆ ಒಕ್ಕ ಸಾರಿ ರಾತಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ತಿರುಗಿ ರಾದು ಜರಗವಲಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಿಪಿಸದೆ ಮಂಚಿದೆ ಓದಿನ ನೀ ಚೇತ್ತೋ ಪಸ್ಪು ರಾಸಿ ಬೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿ ಮುತ್ತ ಇದೂಗಾ ಮುಸ್ತಾಬು ಚೇಯಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿನ ಎಲ್ಲ ಚೇಯ ಮಂಟಾವು ಪೆಳ್ಳಿ ಕೂತ್ತುರುಗ ಮುಸ್ತಾಬು ಚೇಸಾನು ನಾ ಕೂತರು ಕೊಪ್ಪಗಾ ಉಂಡಾಲನಿ ಕೋರುಕುನ್ನಾನು ಅಲಾಂಟಿದಿ ನಾ ಕೂತರ್ನಿ ಇರೋಜು ನಾ ಚೇತಲ್ತೋ ಕಾಟಿಗೆ ಸಾಗನ ಪಡಾನಿಕಿ ಎಲಾ ಮುಸ್ತಾಬು ಚೈ ಮಂಟಾವು ತಪ್ಪದು ದಿನ ಇಂಥ ಬಾಧನ ಮನ ಭರಿಸಲೇವಂತ ತಿಳಿಸಿನ ಆ ದೇವಳು ವರ್ಷನ ಮನಕ್ಕೆ ದೂರ ಚೇಸಾಡು ವರ್ಷ ಪುಣ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಗ ವೇಳಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಚೇಸಾಡು ಮನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿಕೊಲೇಕಪೋಯಿಲ್ಲ ತನಕ್ಕೆ ಜರಪವಲ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಲೋಟು ಲೇಕುಂಡ ಜರಗಾಲಿ ತಲ್ಲಿಗ ಕಡುಪುರ ಮೋಸಿ ಜನ್ಮನಿಚ್ಚಾರು ಕಾಳು ಕಡೆಗೆ ಕನ್ಯಾದಾರ ಚೇಸಾರು ಹಾ <laughs> 
ఇప్పుడు ముత్తైదువుగా ముస్తాబు చేసే కాటికి సాగన పండి మాకోడల్లే లేదన్న విషయం వాడికి తెలియకూడదు పవని పవని సూర్యం నువ్వా పావనిద్రా ఎన్నిసార్లు పిలిచినా పలకట్లేదు చిన్న పని మీద బయటికి వెళ్ళిందిరా ఈ పాటికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వేంట్రా ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చావు నీకు ఇవాళ కళ్ళ ఆపరేషన్ జరుగుతుందిరా ఆపరేషన్ ఎవరైనా కళ్ళు ఇవ్వాలన్నారు కదరా రే అంటే నువ్వే కళ్ళిస్తున్నావా అలాగని వాళ్ళని నువ్వే ఒప్పించావా వద్దు నేను ఒప్పుకోను నా కళ్ళు కాదురా ఒక మంచి మనసున్న మనిషి ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోతూ తన కళ్ళను దానమిచ్చింది అదృష్టం కొద్దీ ఆ కళ్ళు నీకు పెడుతున్నారు అవునా అవును శంకర్ గారు ఇంకా సేపట్లో ఆ కళ్ళు మన హాస్పిటల్కి వస్తున్నాయి వెంటనే సర్జరీ చేసి ఆ కళ్ళు మీకు పెట్టాలి పావని రాలేదా వచ్చానండి ఈ సమయంలో మీ పక్కన లేకుండా ఎలా ఉంటాను నువ్వెవరో తెలీదు నాకు నీకు ఏ సంబంధమూ లేదు కనీసం నాకు సేవ చేస్తున్నందుకు నీకు నేను ఎలాంటి సాయం చేయలేదు అయినా సరే నా కళ్ళు రావాలి నేను ఈ లోకాన్ని చూడాలని నాకన్నా ఎక్కువగా నువ్వే కోరుకున్నావు అలాగే ఎవరో తెలీదు ఈరోజు తన కళ్ళిస్తున్నారు వాళ్ళు నా దృష్టిలో దేవుడితో సమానం అందుకే ఆ మంచి మనిషికి పాదాభివందనం చేస్తున్నాను పొద్దండి మీరు తనకి దండం పెట్టకూడదు అదేంటి పవని తను పోయినా తన కళ్ళు ఇంకొకరికి పనికి రావాలి అని కోరుకున్న గొప్ప మనిషి నేను కనీసం కృతజ్ఞత కూడా చెప్పకపోతే ఎలా చెప్పచ్చండి కానీ మీకు కళ్ళిచ్చిన వారు మీకన్నా చిన్నవారు చిన్నవారికి దండం పెట్టకూడదని అలా చెప్పాను వయసులో నాకన్నా చిన్నవారే కావచ్చు 
కానీ తను వెళ్ళిపోతూ తన కళ్ళతో మరొకరు ప్రపంచాన్ని చూడాలని ఎంతో పెద్ద మనస్తో ఆలోచించారు అలాంటి మనసున్న వాళ్ళు అందరికన్నా గొప్పవాళ్ళే అవుతారు అందరి మన్ననలు అందుకునే స్థాయిలో ఉంటారు ఆ మనసుకి దండం పెడుతున్నాను వయసుకి కాదు తను ఏ లోకంలో ఉన్నా తన ఆత్మ ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను శంకర్ గారు ఆపరేషన్ కి రెడీ అవ్వాలి పదండి మీరందరూ ఇక్కడే ఆగండి బాయ్ లోపల తీసు పదా ఒక్క నిమిషం సూర్యం ఏంట్రా భయపడుతున్నావా నీకేం భయం లేదురా నీకు తప్పకుండా కళ్ళు వస్తాయి ఆ నమ్మకం నాకుందిరా కానీ నాకు ఈ కళ్ళు ఒక మంచి మనిషి ఇస్తుంది ఆ కళ్ళు మొదటిసారిగా అంతకన్నా మంచి మనిషిని చూడాలని కోరుకుంటున్నాయి ఎవరినిరా నా కూతురు వర్షాని వర్షానా ఎందుకురా అవునరా అందరూ నన్ను మోసం చేశారు కానీ నన్ను నన్నుగా చూసిన ఒకే ఒక్క మనిషి నా కూతురు వర్ష నిజానికి నేను తనకి ద్రోహమే చేశాను ఆ కుటుంబం గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా బలవంతంగా పెళ్లి చేశాను అయినా పిచ్చి తల్లి నా కోసం తల వంచి తాళి కట్టించుకుంది అక్కడ ఎన్ని కష్టాలు పడినా తాళిని తెంపుకుని రమ్మని నా పూర్ణ చెప్పినా తను రాలేదురా సహనంతో వాళ్ళందరినీ మార్చుకుంది తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితిలో కూలి పని చేసింది కానీ కోటేశ్వరునైనా నా దగ్గర చేయి చాచలేదు రేఖ నాకు పాము నాన్న తెలుసుకోండి అని చెప్పింది ఆ రోజు నా కూతురి మాట నేను వినలేదు రేఖ నా ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు నా ఇంట్లో అడుగు పెట్టను అని తను ఆత్మాభిమానంతో నాకు దూరమైంది అంతకంటే మంచి మనిషి ఈ లోకంలో ఎక్కడుంటుందిరా నేను తనకి జన్మనిచ్చిన వర్షం నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉందిరా అందుకే నేను కళ్ళొచ్చాక తొలిసారిగా చూసేది నా వర్ష ముఖమే కావాలి వర్షం తీసుకొస్తానని నాకు మాటివరా రై నువ్వు ముందు ఆపరేషన్ చేయించుకున్నరా వీళ్ళు శంకర్ గారు ఇలాంటప్పుడు మీరు ఎమోషనల్ అవ్వడం మంచిది కాదు ప్రశాంతంగా ఉండకపోతే బీపీ పెరుగుతుంది సర్జరీ కష్టం అవుతుంది పదండి లోపలికి బాయ్ భగవంతుడా ఏంటి నాకు ఈ బాధ 
ఆయనకి పెట్టేవే వర్ష కళ్ళని ఆయనకి ఎలా చెప్పాలి లేని వర్షని ఆయన కళ్ళ ముందుకు ఎలా తీసుకురావాలి కళ్ళొచ్చాక వర్షం లేదని తెలిస్తే ఆయన ఏమైపోతారో ఆ దేవుడు మా మీద ఇంత పగ పట్టాడు ఏం అన్యాయం చేశావని మాకు ఇన్ని పరీక్షలు పెడుతున్నాడు చేతుల్లో నా కూతురి ప్రాణం పోయింది నా కూతురు శవాన్ని అక్కడ వదిలేసి ఆ కళ్ళు నా భర్తకి పెడుతున్నారని ఇక్కడికి వచ్చాను ఆయన కోరికని ఇలా తీర్చగలను అయ్యో భగవంతుడా ఎవరి కళ్ళు వాళ్ళని చూడలేవని ఆయనకి ఎలా చెప్పాలి పగలు కూడా మీ కట్టు రాకూడదు మిమ్మల్ని సోతుంటే మాకే గుండి తరిగిపోతుందమ్మా అనుభవిస్తున్నారు మీరు ఎంత నరకాన్ని సోతున్నారు మాకు అర్థం అవుతుందమ్మా కానీ మా మేడ్ చేయలేకపోతున్నామమ్మా చూడర్చన నీ కూతురు నిజంగా దేవత తను మృత్యువుతో పోరాడుతున్న నీ గురించి తన తండ్రి గురించి ఆలోచించింది తన తండ్రికి తన కళ్ళు ఇచ్చి కన్న రుణాన్ని తీర్చుకుంది శంకర్ తన కళ్లతో లోకాన్ని చూస్తే నువ్వు నీ భర్త కళ్లల్లో నీ కూతుర్ని చూస్తావు మృత్యువు వడిలోకి వెళ్లిపోయిన మనిషిని వెనక్కి తీసుకురాలేము కానీ నువ్విప్పుడు ఇంతలా బాధపడితే రేపు ఆయన ఎవరు ఓదార్స్తారు గుండెని రాయి చేసుకో బాధని దిగమింగుకో మరి కాసేపట్లో కట్లు విప్పుతారు ఆయన ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తారు అందుకు ఆనందించాలో లేక వర్షని మొదటిసారి చూడాలని కోరుకుంటారు వర్ష లేదన్న నిజం తెలిస్తే ఏమైపోతారోనని భయపడాలో అర్థం కావడం లేదు ఆ చిట్టి తల్లి మా అందరికీ దూరమై వెళ్లిపోయింది తన కళ్లే తన తండ్రికిచ్చింది ఆ కళ్లతోనే ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని చూడాలి వర్ష ఇక లేదు అనే నిజాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకుని 
తట్టుకునేలా చేయి స్వామి వెళ్దామా శంకర్ గారు శంకర్ గారు మీకిప్పుడు ఏ టెన్షన్ లేదు కదా లేదు డాక్టర్ నార్మల్గానే ఉన్నానా గుడ్ ఇప్పుడు కట్లు విప్పుతాను నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిస్తే అందరినీ చూడగలుగుతారు సరే డాక్టర్ సూర్యం నేను ఇక్కడే ఉన్నాను రా ఆ కట్లు విప్పే వరకు నువ్వేం మాట్లాడుకో చూసారా చూడలే సార్ ఈ మనిషిని ఎక్కడ చూసారా అండి చూడలేదండి ఈ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తిని చూసారా లేదమ్మా చూడలేదు ఇటువైపు ఎక్కడా లేరా లేదమ్మా చూడలేదు చూడలేదమ్మా ఈ టీవీ విన్ యాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే ఇప్పుడే ఈ టీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి